ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஐ எம் தமிழரசன் ஹியர் நம்ம இன்றைக்கி டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ் ஃபஸ்ட் லெசனில் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் சார்ஜஸ் இன் ஏ கண்டக்டர் பார்க்குறோம் சரியா பார்க்கலாமா ரெண்டு மெட்டல் ஸ்பியர் எடுத்துங்க ஏ அண்டு பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதனுடைய ரேடியஸ் ஆர் ஒன் இதனுடைய ரேடியஸ் வந்து ஆர் டூ அந்த ரெண்டு மெட்டல் ஸ்பியரும் நம்ம ஒரு மெட்டாலிக் ஒயரால் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் சரியா சரி இப்போ இந்த ரெண்டு ஸ்பியருக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் வந்து அதனுடைய ரேடியஸை கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்ப அதிக லாங் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கணும் அதை மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க சரி இப்போ நம்ம இந்த ஏதாவது ஒரு ஸ்பியருக்கு நம்ம கியூ சார்ஜ் கொடுத்துருக்கோம் கேபிட்டல் கியூ அப்போ கொடுக்கும் பொழுது இந்த சர்ஃபேஸ்லேயும் அந்த சார்ஜஸ் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுது இந்த மெட்டல் ஒயர் வழியாக என்ன செய்யுது அப்படியே பாஸ் ஆகி இந்த இந்த ஸ்பியர்லேயும் நமக்கு அந்த சார்ஜ் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுது யூனிஃபார்மாக சரி இப்போ டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆன டோட்டல் சார்ஜ் எப்படி இருக்கும் அப்படி சொன்னால் கியூ ஒன் ப்ளஸ் கியூ டூக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் கியூ ஒன் ப்ளஸ் கியூ டூ இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ சரியா இப்போது இந்த இதை மட்டும் ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்கணும் த சார்ஜஸ் ஆர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஒன்லி ஆன் த சர்ஃபேஸ் அண்டு தேர் இஸ் நோ நெட் சார்ஜ் இன்சைட் த கண்டக்டர் அதை மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க நமக்கு சரியா ஓகே இப்போ இந்த இடத்துல இந்த மெட்டாலிக் ஒயரில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அப்படி மெட்டாலிக் ஒயரில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கும் பொழுது எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் இஸ் சேம் இந்த சர்ஃபேஸ்லேயும் இந்த சர்ஃபேஸ்லேயும் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் வந்து எப்படி இருக்குன்னா சேமாக இருக்கும் அதனால் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஈக்லி புரியத்தில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த விஷயம் புரியுதா சரி இப்போது இது ரெண்டும் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஈக்லி புரியத்தில் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் இந்த சர்ஃபேஸில் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் அதுக்கான ஃபார்முலா விஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சுலாங் நாட் கியூ ஒன் பை ஆர் ஒன் இந்த சர்ஃபேஸினுடைய எலக் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் விபி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சுலாங் நாட் கியூ டூ டிவைடட் பை ஆர் டூ சரியா இது ரெண்டும் ஈக்குவலி பிரியத்தில் இருக்கிறதுனால நமக்கு மெட்டாலிக் ஒயரை வச்சு கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அதனால் இங்கே பொட்டன்ஷியலும் இந்த சர்ஃபேஸில் பொட்டன்ஷியலும் ஈக்குவல் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் ஈக்குவலாக இருக்கும் இப்போ இதை கொண்டு வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் இந்த வி ஏனுடைய வேல்யூ விபி அதனுடைய வேல்யூ நம்ம என்ன செய்யலாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு இங்கே ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சலாங் நாட்டியும் இந்த சைடில் ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சலாங் நாட்டியும் என்ன செஞ்சணும் கேன்சல் பண்ணிடணும் சரியா கேன்சல் பண்ணிவிட்டு என்ன கிடைக்கும் மிச்சம் கியூ ஒன் பை ஆர் ஒன் சீக்வல் டு கியூ டூ பை ஆர் டூ கிடைக்கும் சரி இப்போ இதில் நம்ம சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி அப்படிங்கிறது நான் இங்கே தள்ளி தள்ளி போட்டிருக்கேன் சார்ஜஸ் ஒரு யூனிட் ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய சார்ஜ் தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதை நம்ம எந்த லெட்டரில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் சிக்மா அப்போது இந்த ஏஸ்பியனுடைய சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி வந்து நமக்கு என்னது சிக்மா ஒன் இந்த பி ஸ்பியனுடைய சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி வந்து என்னென்னா சிக்மா டூ சரி இப்போ இந்த கியூ ஒன்னுக்கு ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் டிரை பண்ணலாமா கியூ ஒன் அப்படிங்கிறது என்ன ஆமாம் இந்த ஸ்பியரில் இருக்கக்கூடிய சார்ஜ் அந்த கியூ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த மொத்த ஸ்பியருடைய ஏரியா மொத்த ஸ்பியருடைய ஏரியா ஃபோர் பை ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் ஸ்பியருடைய ஏரியா அதோட நம்ம என்ன செய்யணும் சிக்மா ஒன்னை மல்டிப்ளை பண்ணும் மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் கியூ ஒன் கிடைக்கும் அதே மாதிரி கியூ டூ கண்டுபிடிங்க பார்க்கலாம் கியூ டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பை ஆர் டூ ஸ்கொயர் சர்ஃபேஸ் ஏரியா இன்டு சிக்மா டூ அதை ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் கியூ டூ கிடைக்கும் கிடச்சிச்சா நம்ம இதுக்கு முன்னாடி டிரைவ் பண்ண ஈக்குவேஷன் திரும்பவும் எடுத்துக்கோங்க இந்த கியூ ஒன் இருக்கிற இடத்துல அதனுடைய ஈக்குவலன் டேர்மை கொண்டு வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணு கியூ டூ இருக்கிற இடத்துல அதனுடைய ஈக்குவலன் டேர்மை கொண்டு வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணு சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா ஓகே இது கிடைக்கும் இந்த பக்கம் இந்த லெஃப்ட் ஹண்ட் சைடும் ஃபோர் பை அதையும் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய ஃபோர் பையும் கேன்சல் பண்ணு நியூமினேட்டரில் ஒரு ஆர் ஒன்னும் டினாமினேட்டரில் ஒரு ஆர் ஒன்னும் கேன்சல் பண்ணு இங்கே நியூமினேட்டரில் ஒரு ஆர் டூவும் டினாமினேட்டரில் ஒரு ஆர் டூவும் கேன்சல் பண்ணு கேன்சல் பண்ணிட்டால் மின் மிச்சம் என்ன கிடைக்கும் ஆமாம் அதுதான் ஆர் ஒன் சிக்மா ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் டூ சிக்மா டூ அது மட்டும்தான் கிடைக்கும் மிச்சம
இப்போ இதுலேருந்து இன்னொரு கன்க்ளூஷனுக்கு வரலாம் அதாவது சிக்மா இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபர்ஷனல் டு ரேடியஸ் புரிஞ்சுக்க முடியுதா ஓகே இந்த இடத்துல இந்த சார்ஜ் டென்சிட்டி சிக்மா இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபர்ஷனல் டு த ரேடியஸ் அதுதான் நமக்கு கிடைச்சிருக்கக்கூடிய கன்க்ளூஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம சார்ஜ் கொடுக்குறோம் அப்படி சார்ஜ் கொடுக்கும்போது ஸ்மாலர் ரேடியஸில் சார்ஜ் டென்சிட்டி வில் பி லார்ஜர் அதாவது ரேடியஸ் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்கும் அதுவே ரேடியஸ் வந்து அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி வந்து கம்மியாக இருக்கும் இதுதான் சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இன் த பாடி புரிஞ்சுக்க முடியுதா இந்த டாப்பிக்கை புரிஞ்சுக்க முடியுதா ஓகே சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் பிரைம் ஃபிசிக்ஸ் தேங்க்யூ மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்